539 سال قبل از میلاد توی چنین روزی کوروش بزرگ وارد بابل میشه و بابل رو فتح میکنه و همین خاطر هفتم آبان رو روز گرامی داشته کوروش بزرگ میدونن بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد که کوروش بزرگ شد بنیانگذار اولین امپراتوری جهانی توی ویدیو قبل توضیح دادیم که سال 612 پیش از میلاد مادها به پادشاهی هوخشتره و با کمک بابلی ها تونستن آشوری ها رو شکست بدن و قلم رو ماد گسترش پیدا میکنه و پارس هم که یکی از اون مناطق بوده میشه خراجگذار ماد بعد از هوخشتره پسرش آستیاک به پادشاهی میرسه و صاحب دختری میشه به اسم ماندانا آستیاک خوابی میبینه که از سینه دخترش تاکی سبز شده و سایه اون همه آسیا رو گرفته و تعبیر خواب این بود که پسری به دنیا میاره که پادشاه کل آسیا میشه به خاطر همین دخترش رو به بزرگان ماد نمیده و اون رو به یکی از بزرگان پارس میده به اسم کمبوجی اول پسر کوروش اول که شاه انشان و پارس بوده این عکسی رو که دارید میبینید اولین سند نوشتاری از پادشاه پارسیه که مربوط به مهر کوروش اول میشه که روی الواح گلی تخت جمشید هم ثبت شده خطی هم که استفاده شده اینجا خط میخی ایلامیه وقتی ماندانا فرزندش به دنیا میاد وزیر آستیاگ هارپاک هم اونجا بوده که ببینه بچه پسر هست یا دختر و چون پسر بوده به دستور شاه اون رو میبره که بکشه تولد کوروش هم دقیقا مشخص نیست که کیه ولی حدودا بین 598 تا 590 قبل از میداد به دنیا میاد کوروش نمیخوام طولانه بشه داستان چون قطعا همه این داستان رو شنیدن دیگه هارپاک پسر رو به یه چوپان میده تا اون رو بکشه ولی همسر چوپان چون تازه بچه خودش رو از دست داده بوده بچه کوچیکی داشته از دست داده نمیذاره و بچه خودش رو به عنوان پسر کشته شده جا میزنه توی این چند سال اتفاقاتی میفته و بعد آستیاگ متوجه میشه که پسر ماندانا زنده است اون رو میبینه و برش میگردونه سمت پارس پیش پدر و مادرش و مثل یک شاهزاده بزرگ میشه این داستان شباهت خیلی زیادی داره به داستان تولد کیخوس رو پادشاه استوریهی توی شاهنامه اگر بخوایم مقایسه کنیم افراسیا با آستیاگ فرنگیس با ماندانا کیخوس رو با کوروش بزرگ و پیران هم با هارپاگ برابری میکنه آستیاگ به خاطر خیانت هارپاگ پسر اون رو میکشه و هارپاگ هم این کینه رو نگه میداره کوروش بزرگ میشه و سال 558 پیش از میلاد شاه پارس و انشان میشه و به خاطر ظلم هایی که آستیاگ می کرده به مردم پارس دیگه نمیتونسته تحمل کنه میاد ارتش خودش رو آماده میکنه و از طرف ماد هم هارپا که از آستیاگ کینه داشته کمکش میکنه جنگ های بین سال 553 تا 550 پیش از میلاد بین پارس و ماد سر میگیره که بالاخره در سال 550 پیش از میلاد ماد شکست میخوره و کوروش پادشاه پارس و ماد میشه با اینکه مادها شکست میخورن ولی کوروش سرزمین اونها رو ویران نمیکنه و به بسیاری از اشراف ماد پستای عالی میده و اکباتان هم دومین پایتخت خودش میکنه پاسالگاد هم به عنوان اولین پایتختش انتخاب کرده بوده توی این دوره سه تا امپراتوری بزرگ وجود داشته به غیر از امپراتوری تازه تأسیس پارس لیدی بابل و مصر نبونید پادشاه بابل که خودش رو متحد کورش میدونست توی اون دوره با شکست ماد توسط کورش احساس خطر میکنه 35 سال بر میگردیم به عقب سال 585 پیش از میلاد بین ماد و لیدی به خاطر یه خورشید گرفتگی موقع جنگ بر سر مرزهاشون پیمان صلح آلیس نوشته شده بوده ولی بعد از 550 پیش از میلاد که کورش ماد رو شکست میده کروزوس پادشاه لیدی این پیمان رو قبول نداشته و در صدد حمله به ایران و کشور گشایی میشه که همین کار باعث درگیری بین کوروش و کروزوس میشه که توی سه تا جنگ بالاخره کوروش توی سال 546 پیش از میلاد سارد ثروتمندترین شهر اون زمان رو تصرف میکنه سقوط سارد تقریبا برابر با سقوط نینوا توی 612 پیش از میلاد توی خاور نزدیک باعث حیرت همگان میشه
برای اولین بار توی این دوره بود که یونانی ها و ایرانی ها با هم همه شده بودن همونطور هم که میدونید کروزوس اولین سکه های تلا و نقره رو ضرب کرده و این سکه ها تا زمان داریوش اول توی حکومت هخامنشی استفاده می شده که داریوش اول بعد از چند سال که از سلطنتش میگذره سکه درک و شکل هخامنشی هم ضرب میکنه. بین سال 545 تا 540 پیش از میلاد تاریخ نگارا هیچ اتفاقی رو ثبت نمی کنن. ولی سال 539 پیش از میلاد به دلیل خودکامگی های نبونید پادشاه بابل و نارضایتی مردم بابل کوروش تونست بدون جنگ و خونریزی وارد بابل بشه و بابل رو فتح کنه کل کارهایی هم که انجام داده رو روی استوانه گلی می نویسه که امروز ما اون رو به عنوان منشور حقوق بشر می شناسیم. آخر ویدیو کامل این منشور رو براتون میخونم حتما. افلاتون میگه وضع ایران در دوران پادشاهی کوروش را که مینگریم ایرانی ها هم خود آزاد بودند و همین که توانستند زیر دستان خود را اندازه ای آزاد بگذارند. کوروش همیشه به ملل مغلوب احترام میذاشت و به جای تحمیل قرامت سنگین یا دخالت تو امور مذهبی و سازمانی و اداریشون طوری عمل میکرد که باعث ایجاد پایه های محکمی برای امپراتوری بشه که تا 230 سال هم پا برجا موند و همین دلیلی است که خیلی از تاریخ نگارا ازش به خوبی یاد کردن. این مطالبی هم که گفتم توی رویداد نابه نبونید پادشاه بابل از اول سلطنتش تا زمانی که کوروش بابل رو فتح میکنه هم آورده شده. کوروش وقتی که ماد رو شکست داد، پاسارگاد رو هم به عنوان پایتخت امپراتوری انتخاب میکنه. سبک معماری کاخهای پاسارگاد ترکیبی از هنر معماری ایرانی، آناتولی، بین و نهرین و مصریه. سه تا کاخ توی پاسارگاد وجود داره. کاخ اختصاصی که از همه کاخها زیباتر بوده و بزرگتر، سی تا ستون داشته این کاخ و سه تا هم ایوان ستوندا. این تالار هم تالار بار عام هست که هشت ستونه بوده و این کاخ هم بهش کاخ دروازه میگن که کامل ترین نقش در پاسارگاد توی این کاخ وجود داره نقش انسان بالدار که احتمال میدن نقش کوروش بزرگ باشه این نقش اینجا هم یه ورودی مثل دروازه ملل تخت جمشید بوده که وارد محوطه پاسارگاد میشدن کوروش این تالار و کاخ ها رو هم بین باغ های پاسارگاه درست میکنه که اولین باغ ایرانی محسوب میشه که ثبت میراث جهانی یونسکو هم شده. 1100 متر آبراه مربوط به این باغ ها و بوستان ها تا الان کشف شده. این هم یه بنایی است که هنوز کاربریش مشخص نشده که به زندان سلیمان معروف بوده و مشخص میکنه که این اسم زمانی که انتخاب شده بنا کامل بوده و بعد از اسلام هم این اسم احتمالا روش گذاشته شده خیلی شبیه به کعبه زرتوش توی نقش رستمه آرامگاه کوروش بزرگ هم تا چند دهه قبل به عنوان قبر مادر سلیمان شناخته شده بود و مثل همون بنای بالایی که زندان سلیمان هست احتمالا دلیلی که این اسم ها رو روش گذاشتن برمیگرده به حمله اعراب یا حالا حمله مغول به ایران برای جلوگیری از تخریب این بناها مردم منطقه اومدن این اسامی رو روی این بناها گذاشتن تا تخریب نشه توسط مهاجما توی دوره اتابکان فارس هم سنگای کاخهای تخت جمشید ستونها و جاهای دیگر رو آوردن دور آرامگاه گذاشتن و یه مسجد رو درست کردن که اکساشو میذارم و ببینید
در مورد مرگ کوروش هم اطلاعات زیاد و دقیقی در دست نیست ادهی میگن توی شمال شرقی ایران با جنگ با ماساگیت ها کشته شده و ادهی هم میگن که به مرگ طبیعی از دنیا رفته توی سال 529 پیش از میلا تنها متنی که از کوروش به جامونده فقط منشور کوروش هست که سال 1879 توسط هرمز رسام توی شهر بابل پیدا میشه 45 تا سطر هست این منشور که از سطر اول تا 19 از زبان سوم شخص در مورد بابل گفته شده و ظلم هایی که قبل از اومدن کوروش شده و از سطر 20 به بعد از زبان خود کوروش نوشته شده که میگه من کوروش پادشاه جهان شاه بزرگ شاه نیرومند شاه بابل شاه سومر و اکد شاه چهار گوشه جهان پسر کمبوجیه نوه کوروش نبیره چیش پیش شاه بزرگ شاه انشان از تخمه پادشاهی جاودانه آنکه پادشاهیش را خداوند و نبو دوست می‌دارند و از بحر شادی دلخیش پادشاهی او را خواهانند آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم با شادی و شادمانی در کاخ شهریاری خیش اورنگ سروری خیش بنهادم مردوگ سرور بزرگ مهر دل گشادم را که دوستدار بابل است به خواست خود به خیشتن گروانید پس هر روز پیوسته در پرستش او کوشیدم و آنگاه که سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر می داشتند من نگذاشتم کسی در جایی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترساننده باشد من شهر بابل و همه دیگر شهرهای مقدس را در فراوانی نعمت پاس داشتم در ماندگان باشنده در بابل را که نبونید ایشان را به رقم خواست خدایان به بیگاری کشیده بود نه در خور ایشان در ماندگی هایشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم مردوک خدای بزرگ از کردارهای من شاد شد و آنگاه مرا کوروش پادشاهی که پرستنده وی است و کمبوجیه فرزند زاده شده من و همگی سپاهیانم را با بزرگواری افزونی داد و ما به شادمانی در آشتی تمام کردارهای من به چشم او زیبا جلوه کرد و والاترین پایه خداییش را ستودیم به فرمان مردوک همه شاهان بر اورنگ شاهی برنشسته و همگی شاهان جهان از زیرین دریا تا زبرین دریا باشندگان سرزمین های دور دست همه شاهان آموری باشندگان در چادرها همه آنها باج و ساو بسیارشان را از بحر من کورش به بابل اندر آوردند و بر دو پای من بوسه دادند من همه شهرهای مقدس را که از دیر باز ویرانه گشته بود از نو باز ساختم همه خدایان آن شهرها را به جای نخستینشان باز گردانیدم و همگی آن مردم را که پراکنده بودند فراهم آوردم و آنان را به جایگاه های خیش بازگردانیدم پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونید از خشم سرور خدایان مردوک به بابل اندر آورده بود به فرمان مردوک خدای بزرگ به شادی و خوشی در نیایشگاه هایشان بنشاندم باشد که خدایانی که من به جاهای نخستینشان بازگردانیدم هر روز در برابر خداوند و نبو زندگی دیربازی از بحر من بخواهند و همواره در پای مردی من سخنها گویند با واجه های نیک خواهانه باشد که به مردوک خدای من گویند که به کوروش پادشاهی که تو را پرستنده است و کمبوجیه پسرش بیگمان باش بهل تا آن زمان باز سازنده باشند با روزهایی بی هیچ گسستگی همگی مردم بابل پادشاهی را گرامی داشتند و من همه مردم سرزمین ها را در زیستگاهی آرام بنشانیدم 